আসসালামু আলাইকুম ফ্রিল্যান্সিং কেয়ারের পক্ষ থেকে অ্যাডভান্স ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কোর্সের পিএইচডি টু এইচ টি এম এল ফাইভ টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ নুরুল্লাহ হোসাইন আজ আমরা একটি কমপ্লিট পিএইচডি টেম্পলেটকে এইচ টি এম এল ফাইভে রূপান্তরিত করব এবং আমরা আমাদের কোডে বুটস্টাফ থ্রি ব্যবহার করব এটি আমাদের পিএইচডি ফাইল এখানে আমরা যদি পিএইচডি ফাইলটিকে ওপেন করি ডিজাইনে যাওয়ার আগে আমরা আমাদের এস ফাইল করার জন্য এস টি টেমপ্লেট করার জন্য যে পূর্ব প্রস্তুতি রয়েছে সেই কাজটি সেরে ফেলি আমরা এখানেই একটি এস টি নামে একটি ফোল্ডার করে ফেলি তো প্রজেক্ট এস ফোল্ডারে আমাদের ট্যাম্পলেটটি রাখব আমরা ইনিশিয়ালাইজার লিখে সার্চ দিলাম তো এখানে অবশ্যই চেক করে দেখবেন যে এখানে টুইটার বুট স্টাফ সিলেক্ট করা আছে কি না রেসপন থাকতে পারে মিনিফাইড ভার্সন যে কুইরি ব্যবহার করব আই ক্লাসেস ওল্ড ব্রাউজার ওয়ার্নিং এটা থাকুক গুগল অ্যানালিটিক্স আপাতত আমাদের দরকার নেই অ্যাপল উইন্ডোজ আই কম দরকার নেই দ্যাটস ইট তো আমরা এটিকে ডাউনলোড করে নিই আমাদের ডাউনলোড হয়ে গেছে তো এখান থেকে কাট করে নিয়ে আমাদের যে প্রজেক্ট এস টেমেল ফোল্ডার রয়েছে সেখানে পেস্ট করে দিই আচ্ছা এখানে অলরেডি সি এস এস ফোল্ডারে বুটস্টাফ যে সি এস এস ফাইল দরকার হবে জাভা স্ক্রিপ্টে যে জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল দরকার হবে বুটস্টাফের জন্য সেগুলো দেওয়া আছে এবং ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এলে এখানে কিছু স্যাম্পল কোডও করা আছে আমরা যদি এটিকে রান করি এ অবস্থায় দেখতে পাব কিন্তু আমাদের পিএইচডি ডিজাইনটির সাথে এটি কোনোভাবেই মিলে না এ কারণে আমরা এটিকে ডিলিট করে দেব জাস্ট বডি অংশটুকু মুছে দেই এখানে আমরা আমাদের কোডটি লিখব একটু বড় করে নিচ্ছি আপনাদের সুবিধার্থে এবং দেখা যাচ্ছে যে কোডটি ডান পাশ থেকে একদম সরি বাম পাশ থেকে একদম ডান পাশে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যাচ্ছে যে কারণে স্ক্রল বার চলে এসেছে নিচে সেটি দূর করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি ভিউ থেকে ওয়ার্ড র্যাপ ওকে এখন ভেঙে যাচ্ছে যেখানে স্ক্রিন শেষ সেখানে ভেঙে দ্বিতীয় লাইন হিসাবে এখানে চলে আসলো আচ্ছা এটি আমি দেখিয়েছিলাম বেসিক এস টি কোর্সে তো আমরা এটিকে ডিলিট করে দিলাম স্টাইল শিটের ইনলাইন কিছু স্টাইল রয়েছে সেটি ডিলিট করে দিলাম এবং আমাদের মেইন যে স্টাইলটা সেটা লিখব আমরা মেইন ডট সি এস এস এ ওকে এটি হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক একটা কাজ কোনো একটি ট্যাম্পলেট এস টি এম পিএইচডি থেকে এস টি এম এল করার জন্য এটি হচ্ছে আমাদের একটি প্রাথমিক ধাপ এই ডিজাইনটি করার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেশ কিছু সেকশন রয়েছে এই সেকশন অনুযায়ী আমাদের মার্ক আপটি করে নিতে হবে এবার এই পিএইচডি থেকে আমাদের যতগুলো ছবি দেখতে পাচ্ছি সবগুলোকে আলাদা করে নিতে হবে যেমন এখানে একটা লোগো দেখতে পাচ্ছি একটা মনিটর আইকন দেখতে পাচ্ছি মনিটরের ছবি দেখতে পাচ্ছি এখানে মোবাইলের ছবি রয়েছে এছাড়াও আরও বেশ কিছু ছবি রয়েছে এই ছবিগুলো আমাদের পিএইচডি থেকে আলাদা করে নিতে হবে একে বলে ইমেজ স্লাইসিং তো ইমেজ স্লাইসিং কিভাবে করে আমি ইতোমধ্যে দেখিয়েছি আপনারা যারা পারেন না তারা দয়া করে বেসিক ওয়েব ডিজাইনিং কোর্সের পিএইচডি টু এস্টিমেল পর্বটি দেখে নেবেন আমি টিউটোরিয়ালের সময় বাঁচানোর জন্য ইমেজ স্লাইসিংগুলো অফলাইনে করে নিচ্ছি এখানে আমি ট্যাম্পলেটটিতে আইএমজি ফোল্ডারের ভেতর আইএমজি ফোল্ডারের ভেতর দেখতে পাচ্ছেন ইমেজগুলোকে রেখে দিলাম এখানে আমার লোগো রয়েছে মোবাইল রয়েছে অন্যান্য যে ইমেজ রয়েছে সেগুলো সব স্লাইস করা অবস্থায় রয়েছে আচ্ছা ইমেজ স্লাইসিংয়ের পর আমরা মার্ক আপে চলে যাব তো মার্ক আপের শুরুতেই আমরা শিখেছি যে এস টি এম এল ফাইভ মার্ক আপে প্রথমেই থাকে হচ্ছে একটি 
हेडर जेटर आईडी सरसरी लिखे दीची हेडर आईडी हेडर अपना विभिन्न नाम ही दीते अच्छा यार भेतरे थे मन कर हेडर टप एरिया अच्छा एरपर एक कन्टेनर नहीं बुटिस्टापर कन्टेनर हमें बुटिस्टाप लाइव क्लस देखिए कि भाव में बुटिस्टापर क्लसगुलो व्यवहार करते हैं अपनारा जरा देखें नहीं ता देखे नीबें एट मूलत मेनू मेनू एरिया जेटी रही है सेटर मार्कअप एखे एलायर भेतरे होम सार्विस प्राइस ब्लग कन्टाकस मेनू आइटेमगुलो दीते हैं बामपे देखते जेखने एक लोगो रही दीते हैं मेनुर एक पशे तो मार्कअपटी कर फिली हमें हेडार सेक्शन ट मार्कअप कर फिलल येडार सेक्शन ट मूलत सकल पेजे व्यवहार करा जो डायनिक भाव एटी के वार्ड पेज वो सेम एस ए रूपान्तरित करब तक यूब भलोभ बुझते पर क्यों येडार सेक्शन अन्न सेक्शनगुल डिफरेंट रखा जरूरी से तक देख अच्छा एरपर हे स्लैडर एरिया तो यार मार्कअपटी कर फिली अपना देख बाम पास एक रही इमेज और डान पास रही है एक हेडिंग एक प्याराग्राफ एवं पूरा एक सेक्शन अच्छा एन येक्शन टी सेक्शन जान आलदा था कारण एखे एक अतरिक्त क्लस जुक्त कर दी हेडर एटारे क्लियर फिक्स एट बुटिस्टापर एक बिल्टिन क्लस एर मध्यमे एक सेक्शन थे एक डिप थे एक डिप एस टी एम एलर इलिमेंट थे इलिमेंट के सेपारेट करी 
আছেন তো আমরা পরবর্তী সেকশনের মার্কআপ শুরু করি আমরা এই ডিজাইনটি অনুযায়ী মার্কআপটি করে ফেললাম এখানে যদি আমরা গ্রিডটাকে লক্ষ্য করি যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় গ্রিডের ভিতর একটি ইমেজ এবং বাকি ছয় গ্রিডের ভিতর টেক্সটগুলো রয়েছে এবং মেনুগুলো রয়েছে উপরে আচ্ছা তো এই সেকশনটিও আমাদের কাজ কমপ্লিট এরপর পরবর্তী সেকশনে যাব আচ্ছা পরবর্তী সেকশনে যাওয়ার আগে আমি একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করি যে আমরা এই পেজটিতে দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটি সেকশনে নির্দিষ্ট কিছু স্পেসিং রয়েছে যেমন এই যে হোয়াইট সেকশনটি এটিতে যতটুকু দূরত্ব দেখা যাচ্ছে এখানেও ততটুকু দূরত্ব রয়েছে এবং স্লাইড এরিয়া যে এখানেও একটা স্পেস এখানেও একটা স্পেসিং রয়েছে সমদূরত্বের এবং প্রত্যেকটি সেকশনেই একটি স্পেসিং রয়েছে তাহলে আমরা যখন এই সেকশনের ক্লাসটি লিখেছি এখানে যখন আমরা এই সেকশনটির ক্লাস হচ্ছে স্লাইডার এরিয়া এই সেকশনটির ক্লাস হচ্ছে এটি এটি মূলত প্রথম সেকশন হেডারের পর এজন্য আমরা এখানে একটি এক্সট্রা ক্লাস লিখতে পারি যে সেকশন পেডিং এটি লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা এই সেকশন पेडिंग एक निर्दिष्ट पेडिंग दिए दीब एवं परवर्ती जस्ट शुद्ध ये क्लसटा कल करब प्रति सेक्शने तालोले बार बार सी एस एस लेखार झमेल जेते हैं यथारीति ये आलदा कर दी क्लियर फिक्सर माध्यम ये एभवे करते अथवा एखे आलदा एक डिप नहीं क्लियर फिक्स एभवे दीते এরপর পরবর্তী সেকশন হোয়াট উইডো আচ্ছা এখানে আমরা কলমডি কত লিখব এটি নির্ভর করবে আমাদের পেজের উপর এখানে দেখতে পাচ্ছি যে হোয়াট উইডো সেকশনে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ কলম রয়েছে বাম পাশে এবং ডান পাশে যথারীতি কত সাত পাঁচ বারো তাহলে সাত কলম রয়েছে এই ইমেজটা তাহলে আমরা মার্কআপটি করে ফেলি সেভাবেই এখানে একটি হেডিং হবে তারপর প্যারাগ্রাফ তারপর বাটন
আচ্ছা আমাদের হোয়াট উইডো সেকশনটিও শেষ হয়ে গেল এবং স্লাইডার সেকশনটিও শেষ হয়ে গেল মার্কআপ 